بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم You are welcome my dear students Yes, in the series of educational platform of Google uh, Classroom في سلسلة الدروس الإلكترونية من Google Classroom Yes, we are yes uh, here to chapter 8 teaching students to comprehend spoken English يعني إنه كيفية تدريس الطلبة على استيعاب اللغة الإنجليزية المحكية أو المسموعة وستناول سنتناول أعزاء الطلبة في هذا الفصل بعض الجوانب المهمة التي تجهزنا أو توفر لنا الآلية والأدوات أن نتمكن من خلالها من تدريس teaching listening yes uh, efficiently or communicatively من تدريس مهارة الإصغاء بطريقة احترافية وسنتناول في هذا الفصل بعض الجوانب مثل what does the act of listening include ماذا تتناول مهارة أو listening مهارة الإصغاء what kinds of listening activities do FLESL teachers use ما هي أنواع نشاطات الإصغاء التي يستخدمها المدرس How do EFLESL teachers use the media to teach listening دور ويعني وسائل الاتصال الميديا في تدريس مهارة الإصغاء And finally as you know at the end of each chapter okay we take or explain you What problems do some of yes, all teachers have in teaching students to comprehend spoken English? نعم وعلى بركة الله نبتدي. What does the act of listening include? I guide my discussion by focusing uh, on aspects of listening, including طبعا يشمل مهارة الإصغاء active listening. The processing of what we hear يعني الإصغاء النشط وسوف نتعرف نعم من خلال سياق المحاضرة ماذا نعني بالactive listening الإصغاء الفعال أو النشط The processing of what we hear to make sense out of it وما هي آلية معالجة ما نسمعه يعني لاتخاذ معنى مفيد يعني أعزاء الطلبة عند عملية السماع هناك آليات تعمل في الدماغ نعم آليات تعالج الصوت والمعنى من أجل فهمه وإدراكه بصورة واضحة and two purposes of listening والهدفين وهناك هدفين من الإصغاء إذن الـ Act of Listening يشمل ثلاث جوانب أساسية وهي Active Listening الإصغاء الفعال The Processing of What We Hear to Make Sense Out of It عملية معالجة هذا الإصغاء كما نعلم أنه عندما يتكلم الشخص فهناك آليات Tools, Procedures, and Mind okay. هناك آليات نعم منح بها الإنسان من أجل معالجة وفهم النصوص المسموعة أو المحكية والنوع الثالث من الأكت أوف لسنينج هو تو بيربسيس أو فور لسنينج إنه الهدفين التي سوف نتطرق إليها لاحقا نأتي إلى الأكتف لسنينج أكتف لسنينج الإصغاء الفعال لسنينج إز نوت أ باسف أكتيفيتي طبعا هاي نقطة جدا مهمة عزاء الطلبة الإصغاء is not a passive activity هو ليس فعالية خاملة أو غير نشطة يعني the human okay, when he hear okay, he is not uh, listens 
to what he what uh, to what he or she hears from the external environment يعني انه عندما نقوم بالسماع فاحنا ما نستمع فقط اعزاء الطلبه لاب هناك اشياء تحدث داخل الدماغ واليات معالجه واليات انتباه واليات تركيز واليات استيعاب نعم وهذه كلها تحصل في اجزاء من الثانيه وهذا بفضل الله عز وجل فالحمد لله والشكر rather listening places many demands on us نعم لاحظ هنا انه على خلاف ذلك يعني انه باعتبار عملية الاصغاء ليست عملية باسيف ف listening places many demands on us يعني هناك آه آليات على عاتقنا آه <تصفيق> نعم واشياء لا بد من عملها نعم هنا عندنا ضارب هو أمثلة when we participate in face to face يعني عندما نقوم بمشاركة face to face وجه لوجه or telephone exchanges turn your page طبعا exchanges نعم أو تبادل هاتفي we need to be receptive to others يعني لابد أنه إحنا نفهم ما يقوله الآخرين نعم which includes وهذه وعمليات الانتباه للآخرين تشمل paying attention to explanation التركيز على تفاصيل المحادثات questions لابد من على سبيل المثال إذا كانت هناك عبارة غير مفهومة من قبل السبيكر لابد أنه أنت تسأل question توجه له سؤال and opinions وتطرح رأيك even when we listen during one-way exchanges for example حتى إذا نعم استمعنا إلى المحادثات ذات المتكلم الواحد على سبيل المثال while listening to lectures مثلا عندما نستمع إلى المحاضرة radio dramas إلى الراديو فيلم مشاهدة التلفاز تلفزيون نيوز تلفزيون نيوز وكذلك أخبار هذا ميوزيكالز وي ار اكتف نعم كذلك نحن مستمعين نشطين نعم لماذا اعزاء الطلبة لأن نقوم بتحليل البيانات نعم وتفرقة المعلومات من أجل استخراج أحصائية إيجابية لنا consider for example How many times you shouted out, laughed out, or agreed with either out loud or inside your head, a person giving a television commentary? نعم يقول له أنه هنا عندما نقوم أنه بمشاهدة برنامج تلفزيوني وقام أحد الأشخاص بأعطاء رأيه فنحن كذلك نقوم بأعطاء رأينا طبعا هنا أنا ما مطرق على هاي المؤلف هي هنا أنا عزاء طلب العقل اللاواعي هو اللي يتكلم هو اللي يتكلم داخل الدماغ طبعا بدون ادراكنا لانه نعم هناك سلسله بيانات ومعالجات تحصل داخل الدماغ الانسان لان هناك معالج وهو يقوم بتحليل البيانات باجزاء من الثانيه يعني دون علمنا نعم هو ما يطلق عليه يعني اسم بروجرامر المبرمج Uh, active listening is even a part of our intrapersonal communication. إصغاء الفعال هو جزء واحد من عملية التواصل الشخصي in which we pay attention to our own thoughts and ideas التي نحن ما نركز على أفكارنا نعم ومعتقداتنا. For example, consider the last time you talked to yourself. Where did I put my keys? Oh, there, there they are. يعني هذا هو مثال على ذلك. Now with part two, my dear students, processing what we hear. Processing what we hear. طبعا هذا الشيء هو مفيد جدا ومهم بنفس الوقت. راح نتعلم الكثير من الأشياء في هذا الجزء من المحاضرة معالجة ما نقوم بسماعه المعالجة يعني هي الطرق والإجراءات التي يتخذها الدماغ نعم داخل عقل الإنسان من أجل توصل إلى فهم استقرائي واستيعاب لما 
تم سماعه من البيئة الخارجية or external environment Another aspect of listening is the way we process what we hear There are two distinct processes involved in comprehending spoken English طبعا هناك طريقتين لفهم النصوص أوكي المحكية أو المحادثات نعم من البيئة الخارجية هناك طريقتين يعني الشخص يعتمد على آليتين أو طريقتين من أجل نعم فهم أعزاء الطلبة من أجل فهم آآ آآ النصوص المحكية أو ما يقوله الشخص أو في برنامج تلفزيون أو داخل الراديو أو في داخل المحاضرة فهناك آليتين أو طريقتين من أجل فهم ما يقال الطريقة الأولى bottom up processing يعني المعالجة السفلية العلوية أوكي أو من الأدنى إلى الأعلى والنوع الثاني top down processing يعني عكسها يعني من الأعلى إلى الأسفل top أعلى down أسفل processing معالجة and we will yes uh, in details discuss them وسوف نعم نتطرق إليهم بالتفصيل Bottom up processing. هذا طبعا هو التعريف. Bottom up processing refers to decoding a message. هو يشير إلى فهم ال ال المعنى أو الرسالة that the listener hears through the analysis of sounds, words, and grammar. هو من خلال من خلال تحليل الأصوات والكل والكلمات والقواعد. يعني شلون تحليلها؟ يعني انا على سبيل المثال عندما يقوم شخص بالتكلم فانظر الى الاصوات اوكي صوت صوت وكلمه كلمه تجزئه اجزئهم وانظر الى القواعد من خلال نعم تجزئه او تحليل هذه الاصوات والقواعد والكلمات هذه ستوصلني الى فهم المعنى او الرساله الرساله المتكلم التي يريد ان ينقلها تكنفي اوكي تشمي uh, انقلها لي فهذه الطريقة تدعى بوتوم يعني من الأدنى من الأدنى يعني من التزئ من أصغر شيء اللي هو صوت كلمة قواعد من الأدنى بوتوم أب وصعود الأب صعودا إلى المهنة أما الطريقة الثانية أعزاء الطلبة توب داون بروسيسينج من الأعلى إلى الأدنى refers to using background knowledge to comprehend a message uh, to comprehend a message هذه تعتمد على نعم المعلومات التي لدينا في فهم في المعلومات التي لدينا بعيد عن التجزئه او بعيد عن التحليل تحليل نعم الكلام هذه تعتمد على المعلومات التي نمتلكها نعم لدينا ناخذ امثله للتوضيح فور اكزامبل ايماجن ذات جو از ا تورست ان ا فورين كانتري يعني خلونا نقترح انه جو هو سائح في بلد اجنبي. He is staying at the federal hotel وهو يقيم في فندق فيدرال. And he wanders away to see some local sites. طبعا هو يتجول من اجل مشاهده بعض المواقع المحليه السياحيه. Only to discover he is lost. ولكي يعني يعرف انه هو يعني نعم نسى او تيه المكان مالته. Joe then decides to approach someone whom he asks. لذلك لا بد له من شخص من أن يسأل شخص معين. Excuse me, could you tell me how to get to the federal? طبعا هذا هو سؤاله. Excuse me, could you tell me how to get to the federal? From a bottom up. هسا هذا السؤال مال Joe. خلنا نأخذه من وجهة نظر bottom up. ونأخذ من وجهة نظر top down from a bottom up point of view the person يعني إنه الشخص the person listens to Joe arrives at meaning by identifying يعني إنه من bottom up راح نشوف إنه الشخص اللي يستمع راح يقوم بتحليل identifying تحليل the specific words تحليل الكلمات relevant to the message نعم relevant to uh, the message يعني اللي إلها علاقة بالمعنى مثلا such as recognizing that the federal مثلا على سبيل المثال لابد من له أن يعرف أنه الفيدرال هو شنو قلنا طلاب؟ قلنا هو أوتيل 
recognizing strings of sounds ولا بد له أن يميز إنه الأصوات and being able to segment them وأن يربطهم ربط صحيح وكذلك recognizing that كوجة is two words كوجة طبعا أثناء المحادثة هناك دمج صوتي نعم كوجة هي could you could you بالمحادثة كوجة نعم كوجة tell me it means could you tell me and that how to get you is how to get you طبعا هاي هم كذلك مركبة لأنها بالمحادثة أعزاء الطلب بعض الأصوات تدمج أوكي أو يصير تغام and identify grammatical and functional clues pertinent to the message وكذلك فهم بعض النصوص القواعدية recognizing that could you indicates اللي هي أنه لازم نبين أنه could you indicates توضح that that a request is about to be made أنه could you هي الطلبات المؤدبة عزاء الطلبة هذا هو شيء قواعدي نحوي and that how to get to indicate asking for directions و how to get to هو هي عبارة نحوية في اللغة الإنجليزية الهدف منها asking for directions هو السؤال عن الأماكن فهذا التحليل مثل ما تعرفنا الصوتي المفرداتي النحوي نعم اللي هو جزء جزء النص هذا هو يطلق عليه bottom up bottom من الأدنى يعني من الصوت والكلمة والقواعد أب للأعلى وصولا إلى فهم المعنى While successful bottom up processing relies on recognition of sound words and grammar طبعا مثل ما عرفنا أنه تعتمد على sound and words and grammar successful top down processing hinges on having the kind of background knowledge needed to comprehend the meaning of a message طبعا هذه مثل ما قلنا أما top down تعتمد على المعلومات التي لدينا عن الموضوع مثلا This can be in the form of previous knowledge about the topic. For example, knowing the hotels in the tourist area, it can also be in the form of situational knowledge. أما أو كذلك يمكن أن يطلق عليها ب situational knowledge. نعم. يعني ما معرفة الموقعية تعتمد على يعني معلومات على شخص حول موقع أو مكان ما. For example, knowing there are lost tourists. يعني إنه أنا على سبيل المثال في هكذا أماكن أعرف أنه هنالك lost tourists. إنه بد أن يكون هناك نعم سائحين مفقودين في نعم في in the area في المنطقة who frequently ask for direction. اللي لا لا بد أن يسألون عليه من الضائع أو التائه يسأل عن الأماكن. Finally, background knowledge can be in the form of schematic. اور بلان طبعا هاي المعلومات اللي عندنا اما تكون على شكل سكيمات او اللي يطلق عليها بلانز او ذا اوفرول ستراكشر اوف ايفنتس اند ذا ريليشن شيب بين ذم السكيمات هي نعم هي المعلومات الموجوده بالدماغ نعم اللي تخص التسلسل نعم تسلسل الاحداث او العلاقه بينهما هذه يطلق عليها السكيمات نعم وهي موضوع مهم في ال Top down processing. As a talebe, let us turn the page, page 150. The purposes of listening. مثل ما عرفنا ما هي أهداف الإصغاء. In addition to bottom up and top down processing, we can't consider interactional and transactional functions of language. نعم هناك هدفين من الإصغاء. نعم interactional and transactional. When language is used to fulfill an interactional communicative function, the focus is on creating harmonious interaction among individuals. As, نعم. يعني هنالك إذا كان التركيز على خلق علاقات نعم متوافقة بين الأفراد فهذا يطلق عليه interactional as a social phenomenon. وكظاهرة اجتماعية interactional use of language centers on such safe Topics as the weather, food, the beautiful things. يعني تركز ال interactional على أعزاء الطلبة على عدة مواضيع منها ال weather, الطقس, food, الطعام, beautiful things. These topics are neutral or non-controversial. وهذه المواضيع هي نعم مواضيع محايدة ليس ب نعم ليس بمطعم 
الجدل يعني لا تسبب جدل نعم اللي هو الطقس لان اشياء ثابته I'll shift quickly because these topics are non controversial they promote agreement اكيد اذا انها ليس جدليه فراح تخلق عنصر الاجريمنت التوافق between speakers and listeners بين المتكلمين والمستمعين which in turn creates a harmonious relationship التي بدورها تؤدي علم اعزاء الطلبه الى علاقه منسجمه بين الطرفين بين المتكلم وبين ال نعم المضغي listener او السامع I like interactional use of language طبعا وبخلاف هذا النوع من الاصغاء اللي هو الانتراكشنال الذي يعتمد على تفاعلي يعني الاصغاء التفاعلي اللي يعتمد على طلبة مثل ما قلنا على الانواع الثابته مثل الوذر والفود والبيوتيفول ثينجز التي لا تؤدي الى كونتفرشال هي نون كونتفرشال هي اشياء غير او ليس جدليه اما الترانزاكشنال يوز اوف ترانزاكشنال يوز focuses attention on the content of the message وها اما الترانزاكشنال هذه تعتمد على محتوى الرساله emphasis is on transferring information والتركيز هو على نقل المعلومات and unlike interactional uses of language it is important for the listener to comprehend the content of the speaker's message اما هذا النوع اللي هو ترانزاكشنال يعني النقلي النقلي يعني تفيد نقل المعنى اوكي او محتوى الرساله من شخص الى اخر اما هذه شيء انتراكشنال تواصليه يعني اللي هي تعتمد على اشياء غير جدليه ثابته مثل ما طرقنا الى الوذر والفود والبيوتيفول ثينكس نعم ان لايك انتراكشنال يوز اوف لانجويج ات از امبورتنت فور ذا ليسنر تو كومبرهند ذا كونتنت اوف ذا سبيكرز مسج توبكس فيري فروم كونتكست تو كونتكست and can include almost any content. Examples of interactional use of language include a doctor advising a patient on how to make a prescription drug or a student listening to a lecture on marriage in the Philippines. Yes. What kinds of listening activities do EFL, ESL do uh, or, or use? Identifying linguistic features تحديد الصفات اللغويه the aim of activities that focus on identifying linguistic features is to make students more aware of the linguistic features of spoken english طبعا الصفات اللغويه نعم اصل دي سنتر او بوتوم اب بروسيسنج راح بده هنا من التركيز على المعالجه السفليه الفوقيه او من الاعلى الى نعم من الاسفل الى الاعلى وهي من الاسفل الى الاعلى اعزاء الطلبه هي هي نظرية المعالجة من الأسفل يعني الورد نعم والصوت والقواعد وصولا إلى المعنى Since the aim is to نعم وهذا فقط الموجود هناك راح تقرأ أعزاء الطلبة اللي هو النوع الأول من kinds of listening aisle activities اللي تعتمد على bottom up processing اللي هي linguistic features Comprehending extended speech نعم فهم آه نعم الكلام المطول transactional in nature transactional اعزاء الطلبه اللي قلناها اللي تعتمد نقليه اللي تعتمد اللي هي اللي هي الهدف من الاصغاء نعم اللي تعتمد على ال content of the message آه مضمون الرساله آه comprehension آه activities centered on comprehending stories نعم الفعاليات الاستيعاب تركز على فهم stories القصص extended speech الكلام طبعا اكيد المطوع and lectures والمحاضرات as with all the activity types in this chapter there are many possible comprehension activities one that can be used with beginners and more advanced students a picture ordering activity طبعا هاي فعالية تنظيم الصور that includes listening to a story طبعا هاي انه انت راح تستمع الى قصه and then وبعد ذلك putting pictures in the order of the events in the story من تستمع الى قصه والقصه اكيد بيتسلسل او ربط الاحداث فانت عندك يعني صور يمك فراح تربط الصور او ترتبهن وفق الاليه اللي سمعت بها المعنى 
Students can also draw their own pictures. For example, students can view or listen to a weather forecast and under the relevant days of the week draw pictures that represent the forecast. طبعا هاي ممكن انه احنا سمعنا الى هيئة الانواع الجوية اللي تخص الطقس وفق ذلك اقدر على سبيل المثال اقوم بنشاط ترتيب الصور. Problem solving طبعا حل المشكلات. Problem solving هاي آه... صفحة 157 اعزائي الطلبة مثل ما تشوفون. فقط الاشياء اللي صورناها لكم واشرناها داخله ونوضحها بصور فيديويه ومحاضرات فيديويه. Problem solving listening activities are transactional. طبعا من يقول transactional يعني انه the focus is on the content of the message. يعني التركيز هو على اعزائي الطلبه على المواضيع على المواضيع اللي او او المعنى الرساله او المعنى الرساله. لذلك هي شنو اعزائي الطلبه؟ هي جدليه، اما اخذناها مسبقا اللي هي الانتراكشنال هي نون كونتروفيرشال، يعني هاي تعتمد على راي راي او وجهه نظر معينه ترانزاكشنال، فيقول بروبلم سولفينج ليسن ليسننج اكتيفيتيز ار ترانزاكشنال بيكوز ذي بروفايد ويز فور ستودنتس تلاحظ بيكوز ذي بروفايد ويز فور ستودنتس تو كومبرهند، فمن راح يستوعب اكيد راح يصير وجهات نظر. الاستيعاب ليس واحد كل الطالب راح يستوعب وبالتالي عمليه استيعاب الكونتنت اوف ذا مسج مختلفه وهذا يسمونه ترانزاكشنال نقليه يعني من المدرس الى الطالب. تو سولف بروبلمز ثرو ذير يوز اوف بوث بوتوم اب اند توب داون بروسيسز. ذير اوف كورس فرايتي اوف بوسيبل اكتيفيتيز طبعا هناك عده انشطه ان ون اوف ماي فيفورت اكتيفيتيز ذا ستودنتس ار ديتكتيفز listening to a recorded يعني هنا هو الطلبه هم عباره عن نعم رجال يعني شلون رجال بوليس او رجال شرطه يستمعون to a recorded report about a murder يستمعون الى تقرير فيما يخص جريمه قتل and as they listen وبينما هم يستمعون they complete a grid on the alibis of the suspects طبعا راح عندنا جدول بالمشتبه بهم نعم على شكل الجريد يعني شبكة وهم يختارون وفق ما استمعوا راح يختارون من هو المشتبه به. Based on what they hear, their task is to narrow down the suspects. طبعا بناء على ما تم سماعه هم اعزاء الطلبة راح يحصرون او نعم اعداد المشتبه بهم وفق عملية الفهم وفق عملية الفهم اللي هم سمعوا بها الشريط. فا استنارا داون ذا سسبكت تو سيلكت ذا ميردر من اجل الوصول الى طبعا القاتل. Here is my vision of the report students listen to. How do you have a SL teachers use media to teach listening? نعم كيف يستخدم المعلمين وسائل لتدريس مهارة الاصغاء. There are many ways in which you have a SL teachers can make use of media in our listening classes. For example, radio, for example, Offers songs, advertisements, طبعا advertisements إعلانات, talk shows. نعم يعني talk shows عزاء طلبة اللي هي برامج المحادثة. نعم and drama, and television offers an abundance of materials الكثير من المواد والمواضيع مثل quiz shows, برامج ال ال quiz, comedies, reality shows يعني برامج ال نعم الحقيقه سوبس كارتونز دوكيومنتريز اللي هو الوثائقيه ادوكيشنال بروجرامز برامج تعليميه نيوز ويذر فوركاست هيئه الانواع الجويه موفيز افلام اوورد شوز برامج نعم جوائز اند كوميرشال والبرامج التجاريه والكثير من الامور طبعا فول كرو بوبيولار سونجز اوفر ستودنتس اكسبوجر تو ون فورم اوف اوثنتيك انجلش ثرو ذا ميديا اند ماني ستودنتس يانج اند اولد انجوي ليسننج تو طبعا اعزاء الطلبه كلما تعددت مصادر مصادر التعلم اوكي كلما كان الفهم اوكي وكسر الروتين افضل باعتماد على اليه واحده سوف يخلق اوكي روتين حاد يقلل من عمليه التعلم لانه يحد من الحافز او الدافعيه نحو التعلم، لذلك اذا بد من يكون هناك فرايتي اوف توبكس، فرايتي اوف بروسيجرز، فرايتي اوف بروجرامز، لذلك اتطرق هنا عندنا المؤلف الى عده امور 
من أجل كسر الروتين أو رتابة. Turn your page. What problems do some EFLE SL teachers have in teaching students to comprehend spoken English? طبعا عندنا هنا مشكلتين اللي هي out digit listening lab problem. مشكلة ثانية اللي how can I judge the authenticity of commercial ESL EFL uh, listening materials problem? The outdated listening lab problem. نعم uh, EFL ESL teachers may find themselves in the traditional listening lab sitting at their scarrels and listening to tapes. طبعا هذه اللي هي اللي يقصد بها مختبرات الصوت القديمة. يعني مشكلة مختبرات الصوت القديمة لأن أنا من أريد أدرس listening إصغاء إلى الطلبة لابد أن تكون عندي مختبرات صوت حديثة أما مختبرات الصوت أو الديتد القديمة نعم التي ولى عليها الدهر فهي rarely speaking with classmates in these types of programs the role of the teacher in the listening lab is to broadcast a program يعني هنا يعلن عن برنامج to the all class إلى جميع الطلبة the teacher acts as a monitor طبعا هنا المعلم ودوره monitor يعني مراقب listening in and uh, uh, listening in on students correcting errors يقوم بتصحيح الاخطاء والاستماع furnishing answers to listening exercise وتوجه الطلبه الى التمارين الصغار this traditional approach doesn't always produce the best results طبعا هذه الطريقه رغم انها بها اوكي it's it's rather يعني effective اوكي but there are some negative results اوكي Uh, besides using it يعني رغم انها احتواها على ايجابيات لكنها كذلك تحتوي على الكثير من السلبيات. Students complain that it is sometimes boring طبعا هذه الطريقه انه رغم فعاليتها ولكن بعض الطلبه يعتبرها boring ممل and that they do not necessarily gain much from the experience ولا تأس... يمكن ان تعتمد الطالب الكثير من المعلومات Teachers complain that there is little opportunity to interact with students. طبعا هنا عملية التواصل okay? بين المعلم والطالب هي عملية ضعيفة. نعم لا توفر فرص قوية. Uh, on an individual level or to provide them with the practice of listening to authentic English shoes as a means to communicate meaning between people. Uh, let us turn to the final page of our lecture today, which is the the second problem. Okay, in the teaching listening, the how can I judge the authenticity of commercial EFLSL listening material? كيف أنا أحكم على المواد؟ Okay, أو صدق المواد أو أصالة المواد مواد الاستماع. إنه هاي المواد شو أنا أحكم عليها مواد؟ Okay, لديها فعالية قوية في في تدريس أو تعليم الطالب مهارة الإصغاء أم لا؟ Truly authentic listening experiences focuses on varieties of pronunciation and intonation. المواد الحقيقية بصورة عامة هي توفر okay لفظ جيد okay وتون مميز. For example, pronunciation includes ولفظ يشمل simulation of sounds اللي هي محاكاة الأصوات مثلا blending دمج الصوتي two or more words. Uh, into a single sound اللي هي مثلا هاي طرقنا عليها قبل شوي اعزاء الطلب مثلا could you could مثلا هنا did اللي هي did you اللي هي هاي يسمونها blending pitch and emphatic citrus طبعا هذا اللي هو الارتفاع والانخفاض والسترس نعم are used to represent a nuance in meaning and the rhythm of English is it through the use of sentence citrus major words مثلا هناك يكون تجديد صوتي على بعض الكلمات اللي هي الاسماء والافعال والصفات والظروف ريسيف سنتنس ستريس هذه تاخذ نعم يعني صوت اعلى صوت اعلى من بقيه اقسام الكلام الاخرى اللي هي الارتيكلز ولا بوزيشنال يعني الذ والاي والان وحروف الجر والاوسيلاري افعال المساعده نعم At the end of this lecture, my dear students, I hope you okay understood the lecture very well. In case you have uh, any problem or any question in understanding any topic or section of this lecture, please try to send me uh, what uh, there's in your mind. Thank you very much for your listening. Hope to see you again. Bye.